ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சவுத் இண்டியன் கல்னரி யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப சுவையான சுரக்காய் கூட்டு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் வாங்க இப்போ இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு குக்கரில் இருபத்தஞ்சி கிராம் பாசிப்பருப்பு இருபத்தஞ்சி கிராம் கடலைப்பருப்பு இது ரெண்டுமே பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கேன் தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு கூடவே ஒரு கப் அளவு சுரக்காய் பொடியை கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி பழம் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே பத்து பதினஞ்சு பூண்டு பல் காரத்துக்கேற்ப பச்சை மிளகாய் நான் இன்னைக்கு ரெண்டு சேர்த்திருக்கேன் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் பொடி சேர்த்துருக்கேன் நார்மலாக சாம்பாருக்கு யூஸ் பண்ணுற இல்லையா அந்த பொடி சேர்த்துக்கங்க உப்பு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்து இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் கால் கப்பை விட கம்மியாக சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா சுரக்காயில் நிறைய தண்ணி விடும் ரொம்ப தண்ணி விட்டுட்டுன்னா நல்லா இருக்காது ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு இது ரெண்டுலேருந்து மூணு விசில் விட்டாலே போதும் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே குக் ஆகிடும் இதுவே நீங்கள் நார்மல் பாத்திரத்தில் வேக வைக்கிறீங்கன்னா ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே குக் பண்ணி எடுத்துக்கங்க பாருங்கள் இப்போ நான் ரெண்டு விசில் விட்டு எடுத்திருக்கேன் ப்ரெஷர்லாம் தானாக ரிலீஸ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வெயிட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் பருப்பு நம்ம சேர்த்த சுரக்காய் எல்லாமே நல்லா வெந்துருக்கு பாருங்க தண்ணியும் கரெக்டா இருக்கு ரொம்ப அதிகமா இல்லாம இருக்கு இப்ப இத கரண்டியால நல்லா மசிச்சு விட்டுக்குங்க அப்படி எல்லாம் மத்து இருந்தாலும் அதால கொஞ்சம் லைட்டா கடைஞ்சிருங்க அப்பதான் கூட்டு வந்து தலதல நல்லா இருக்கும் இப்ப இத தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு கடாயில தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் கடுகு கூடவே ஹாஃப் டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது ரெண்டும் நல்லா பொறிஞ்சு சவந்து வந்த பிறகு ஒரு ரெண்டு மூணு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் காஞ்ச மிளகாய் லைட்டாக வறுபட்டதும் பொடியை கட் பண்ணி வச்சிருக்க ஆனியன் நம்ம இது மாதிரி ஆனியன் எண்ணெயில் சேர்த்து வதக்கி கூட்டில் சேர்க்கும் போது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இது நான் கொஞ்சம் தான் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா பொடியை கட் பண்ணி சேர்த்துக்குங்க ஆனியன் லைட்டாக வதங்கின உடனே கருவேப்பில கொத்தமல்லி சேர்த்துடலாம் கருவேப்பில கொத்தமல்லி சேர்த்து லைட்டாக எண்ணெயில் வதக்கிக்குங்க இப்போ இதோட லாஸ்ட்டாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் பெருங்காய் பொடி சேர்த்து ரொம்ப நேரம் இருக்கக்கூடாது லைட்டாக வதக்கி விட்டுட்டு இப்போ இதை நம்ம வேக வச்சுருக்க கூட்டோட சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த தாளிப்பு சேர்த்து நல்லா கிண்டி விட்டுக்குங்க பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பரான அதே சமயம் சுவையான சுரக்காய் கூட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெசிபியை இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சவுத் இண்டியன் கல்லூரி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்